প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি তোমাদের একটি চমৎকার সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর করে দেব এই প্রশ্নটি আইসিটি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম অংশ সংখ্যা পদ্ধতি থেকে এসেছিল এই প্রশ্নটি আমাদের মুক্তিপুর কলেজে এসেছে তো যারা পরীক্ষা দিয়েছো তারা একটু মিলাই নিবা যে তোমাদের হয়েছে কিনা আর যারা এখনো পরীক্ষা দাও নাই বা সামনে যাদের পরীক্ষা তারা একটু সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো কারণ তোমাদের পরীক্ষা এভাবে হয় আসবে হয়তো বা সংখ্যা চেঞ্জ হবে বিভিন্ন কলেজে এভাবেই প্রশ্ন আসে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিদ্যুৎ তোমরা যারা এই ভিডিওটি দেখতেছো মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পারবে যে সংখ্যা পদ্ধতি হতে কীভাবে প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং সেই প্রশ্নগুলো সহজে কীভাবে দ্রুত অল্প সময়ে তোমরা উত্তর করবে তো দেখো আমি প্রশ্নটি একটু পড়ে শোনাই তোমাদের প্রশ্ন উদ্দীপকটা এভাবে আছে লাবিব ও শান্তিদার ষান্মাসিক পরীক্ষায় আইসিটিতে প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে অক্টালো হেক্সার এসেমিলে তাদের ক্লাস রোল যথাক্রমে এত এত একটা অক্টাল একটা দশমিকে গল্প শেষ কতে বলছে ইউনিকোড কি কতে বলছে পাঁচ যোগ তিন সমান দশ হয় ব্যাখ্যা করে মানে পাঁচ আর তিন হওয়া আট হওয়ার কথা কিন্তু এখানে দশ আছে ব্যাখ্যা করতে বলছে আমি সম্পূর্ণ উত্তর করে দেবো আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি আগে গতে বলছে উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজনের আইসিটিতে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হেক্সাডিসিমেল পদ্ধতিতে নির্ণয় করে অর্থাৎ লাবিপ ও শান্তিদা ষানমাসিক পরীক্ষায় যে প্রাপ্ত নম্বর পেয়েছে তার যোগফল হেক্সাডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে বলছে এরপরে গহ নম্বরে বলছে লাবিব ও শান্তিদার ষানমাসিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো মানে এই দুইটাকে আমরা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করে বিশ্লেষণ করব তো এখানে এটাই গল্প শেষ এখানে কিন্তু তাদের ক্লাস রোলের উপর ভিত্তি করে কোনো প্রশ্ন করে নাই তো যা হোক তা আমি এখন তোমাদের সম্পূর্ণ উত্তর করে দেবো তো আমি প্রথমে কট একটু বলে নেই যে ইউনিকোড কি জাস্ট এটা থিরো টাইপের আমি একবার বললেই তোমরা পারবে বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করার জন্য বড় বড় কোম্পানি একটি মান তৈরি করেছে সেই মানকে ইউনিকোড বলে আবার বলছি ইউনিকোড কাকে বলে বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করার জন্য বড় বড় কোম্পানি যে মান তৈরি করেছে তাকে ইউনিকোড বলে আচ্ছা এরপর খতে বলছে পাঁচ যোগ তিন সমান দশ ব্যাখ্যা করো আমি তোমাদের এখন খব বুঝাই দিচ্ছি যেমন ধরো পাঁচ যোগ তিন সমান দশ এটা ব্যাখ্যা করো তাহলে পাঁচ আর তিন হচ্ছে আট তাহলে এখানে দশ লেখসে ব্যাখ্যা করতে বলছে মনে রাখবা যদি যোগ করে দুই হয় তাহলে বাইনারিতে হবে যোগ করে যদি আট হয় তাহলে অক্টাল হবে যোগ করে যদি ষোলো হয় তাহলে হেক্সাডিসিমেল হবে যোগ করে যদি দশ হয় তাহলে দশমিকে হবে কিন্তু এখানে দেখতে পাঁচ আর তিন যোগ করলে আট হয় তাহলে আটের জায়গায় দশ লেখসে এটা অবশ্যই অক্টালে তাহলে তোমরা এভাবে উত্তর করবে পাঁচ যোগ তিন সমান দশ এটি অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি দাঁড়ি এবার লিখবা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে আট অতএব বেজের উপর ভিত্তি করে পাঁচ এবং তিনকে যোগ করলে যোগফল দশ হবে নিচে দেখানো হলো নিচে দেখানো হলে বলে এরকম যোগ করে দেখাবা অর্থাৎ পাঁচ আর তিন যোগ করবা অক্টালের নিয়মে অক্টালে বেজ হচ্ছে আট পাঁচ আর তিন আট তাহলে বেজ হচ্ছে আট আটের শূন্য অর্থাৎ আট থেকে আট বিয়োগ করলে শূন্য হয় বেজ একবার বিয়ে গেছে হাতের এক বসে গেল তাহলে পাঁচ আর তিন যোগ করলে দশ হয় এটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রমাণিত এইটুক লিখলে অবশ্যই তোমরা দুয়ে দুই পাবে এখন আমি তোমাদেরকে গ করাই দেব গতে বলছে উদ্দীপকে উল্লিখিত দুজনের আইসিটি প্রাপ্ত নম্বরের যোগ ফল হেক্সার ইসিমেলের পদ্ধতি নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমরা তাদের এই দুইটা নাম্বারকে যোগ করব তারপরে হেক্সার ইসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি নিব আর গহাতে হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য গহাটা একটু পরে করাচ্ছে আমি আগে তোমাদের গটা করা দিচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আশা করি বুঝ সম্পূর্ণ যদি দেখো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পারবে কারণ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষাও কিন্তু এভাবেই প্রশ্ন আসবে তো দেখো আমি এখন গ করা দিচ্ছি তাহলে গটা কি করতে হবে কি আমাদের প্রথম করণীয় কি আমাদের বলছে যে তাদের প্রাপ্ত নম্বর যোগ ফল হেক্সার ইসিমেল রূপান্তর করে তাহলে আমাদের এটাকে আগে যোগ করতে হবে তাহলে যোগ করার পরে আমরা হেক্সার ইসিমেল যাবো তাহলে আমাদের এই যোগটা করবটা কিসে একটা আছে অক্তালে একটা আছে হেক্সার ইসিমেল এই মুহূর্তে কি যোগ করা যাচ্ছে যোগ করা যাচ্ছে না তাহলে আমরা উভয় দুইটাকে এই দশমিক পদ্ধতি নিব তারপর হেক্সার ইসিমেলে নিব তাহলে এখানে আমরা প্রথমে লিখবো লাবিবের প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে রূপান্তর করা হলো তোমরা একটু লিখে নিও আমি একটু সংক্ষেপে বুঝাই দিলাম লাবিবের লিখবো কি লাবিবের প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে রূপান্তর করা হলো তাহলে লাবিবের আছে কত ছিয়াত্তর আছে কিসে অক্তালে এইটাকে আমরা এখন দশমিকে রূপান্তর করবো তো আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা থেকে দশমিকে যাওয়ার সূত্র হচ্ছে বেজের উপর পাওয়ার ধরে গুণ বেজ হচ্ছে আট আট দিয়ে গুণ করব শূন্য ওয়ান তাহলে এখন গুণ করো আর সাতের জায়গায় সাত প্রথমে পাওয়ারের কাজ করব আর যে কোনো সংখ্যা বা পাওয়ার ওয়ান হলে সেই সংখ্যা বসে যায় ছয়ের জায়গায় ছয় গুণের জায়গায় গুণ পৃথিবীতে যে কোনো সংখ্যা বা পাওয়ার যদি শূন্য হয় ফলাফল ওয়ান পাওয়ারের কাজ হয়ে গেলে এখন গুণ করো সাত আটা ছাপ্পান্ন ছয়কে ছয় তাহলে ছাপ্পান্ন আর হচ্ছে ছয় কত হয় ছাপ্পান্ন ছয় হচ্ছে বাষট্টি তাহলে লাবিবের প্রাপ্ত নম্বর
তাহলে বত্রিশ আর তেরো আর যোগ করলে কত হয় পাঁচচল্লিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম একটা লাভি বেটটা হচ্ছে বাষট্টি সাঁজিদার হচ্ছে পাঁচচল্লিশ দুইটাই আমরা দশমিকে পেয়ে গেছি এখন এই দুইটাকে আমরা আর যোগ করবো বাষট্টি এবং পাঁচচল্লিশকে তো আমি এটা মুছে ফেলি এরপরে প্রথমে লিখবা যে লাভিবের প্রাপ্ত নাম্বার যোগ সে দশমিকে রূপান্তর করা হলো তারপরে সাঁজিদার প্রাপ্ত নাম্বার দশমিকে রূপান্তর করলো এইটা করার পর লিখবা যে উভয়ের প্রাপ্ত নাম্বারের যোগফল উভয়ের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল লাভিবের ছিল কত লাভিবের ছিল বাষট্টি আর সঞ্জিদার সঞ্জিদার ছিল কত সঞ্জিদার ছিল হচ্ছে পাঁচচল্লিশ আমরা এখন দশমিকে যোগ করব তো দশমিকে আমরা যোগ যদি করি তাহলে কথা হয় দেখো পাঁচ আর দুই সাত আর সাত সাত আর চার ছয় চার দশ দশের শূন্য হাতের এক একশো সাত উভয়ের যোগফল কত একশো সাত এবার আমরা লিখবো যে লাভিব সঞ্জিদার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হেক্সার ইসিমেলে রূপান্তর করলো এখন এটাকে আমরা হেক্সার ইসিমেলে রূপান্তর করবো দেখো আমি এই পাশে করাই দিচ্ছি কথাটা তোমরা লিখে নিও যে লাভিব সাঞ্জিদার প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল হেক্সার ইসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করা হলো দশমিক থেকে যে কোনো সংখ্যায় যাওয়ার সূত্র ছিল ওই সংখ্যার বেস দিয়ে ভাগ তাহলে একশো সাতকে আমরা হেক্সার ইসিমেলে যাবো হেক্সার ইসিমেল বেস হচ্ছে ষোলো ষোলো দিয়ে ভাগ করবো তাহলে একশো সাতকে আমরা ষোলো দিয়ে ভাগ করব দেখো এটা একশো সাতের ভিতর মানে ষোলো কত বার যায় ষোলো ঘর নামতা তাহলে পাঁচ ষোলং আশি ছয় ষোলং হচ্ছে ছিয়ানব্বই আর সাত ষোলং হচ্ছে একশো তোমার একশো বারো তাহলে একশো আট ষোলং হচ্ছে একশো বারো তো আমরা এখন ভাগ করব ষোলো একশো সাতের মধ্যে কতবার যায় আমরা ষোলোয় ঘরে নামতা পারবো যেমন পাঁচ ষোলং হচ্ছে আশি ছয় ষোলং ছিয়ানব্বই সাত ষোলং হচ্ছে একশো বারো তো সাত দিলে বেশি হয়ে যাবে ছয়বার যাবে তাহলে ছয় ষোলং হচ্ছে ছিয়ানব্বই আছে হচ্ছে একশো সাত তাহলে ভাগ শেষ কত একশো সাত থেকে ছিয়ানব্বই বিয়োগ করলে এগারো হয় তাহলে এগারো মানে হচ্ছে বি কারণ এগারো লেখা যায় না এগারো মানে বি লিখতে হবে আবার আমরা ভাগ দিব যতক্ষণ ভাগ ফল শোনো না হবে এবার ষোলোকে ছয়ের মধ্যে যায় না ষোলো হচ্ছে বড় ছয় হচ্ছে ছোট এরকম পরিস্থিতি যখন আসবে তখন এখানে ভাগ ফল হবে শূন্য আর এখানে যা থাকবে তাই ভাগ শেষ ছয় অতএব আমরা ভাগ শেষ পেয়ে গেলাম তাহলে নিস্তে কুপরে লিখলে অ্যান্সার হয়ে গেল অতএব তাদের প্রাপ্ত নম্বরের যোগ ফল হেক্সার হিসেবে রূপান্তর করে অ্যান্সার হবে সিক্স বি জাস্ট এইটুক করলেই কিন্তু তোমরা তিনে তিন পেয়ে গেলাম এখন আমি তোমাদের গহা নাম্বার করাই দেবো গহাতে বলছিল যে উভয়ের প্রাপ্ত নম্বরের যোগ ফল উভয়ের প্রাপ্ত নম্বরের সরি উভয়ের প্রাপ্ত নাম্বার নাম্বার যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করো তা আমি এখন তোমাদের যোগের মাধ্যমে পার্থক্য শেখাবো তো যোগের মাধ্যমে পার্থক্য হচ্ছে দুয়ের পরিপ্রকের মাধ্যমে তা আমি এখন দুয়ের পরিপ্রকের মাধ্যমে তোমাদেরকে পার্থক্য করে শেখাবো আর তো প্রশিক্ষার্থী বলতে এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যখন যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করতে বলবে তখন অবশ্যই অবশ্যই বাইনারিতে আসতে হবে কারণ বাইনারি ছাড়া দুয়ের পরিপ্রক করা যায় না তো এক্ষেত্রে বড়োটা শুধু বাইনারি আর স্রোটার দুয়ের পরিপ্রক করতে হবে তো বড়োটার বাইনারির সাথে স্রোটার দুয়ের পরিপ্রক যোগ দিলে বিয়োগ হয়ে যাবে দেখো কীভাবে করি তো প্রথমে আমরা গহ নাম্বার লিখে উত্তর উত্তর করব তো লিখবো যে লাবিবের প্রাপ্ত নাম্বার বাইনারিতে রূপান্তর করা হলো তো লাবিবের প্রাপ্ত নাম্বার আছে কত আর সিয়াত্তর কিসে আছে অকটালে আমরা বাইনারিতে যাবো তিন বিট ধরে তো দেখো সিয়াত্তর আছে এটাকে আমরা বাইনারিতে আসবো একেবারে সহজে বিট ধরে তিন বিট চার দুই এক সাত বানাইতে কী লাগে এই তিনটা ওয়ান লাগে আমরা তিনটা ওয়ান পেয়ে গেলাম ছয় বানাইতে কী লাগে ছয় বানাইতে লাগে চার আট দুই এক লাগে না তাহলে পেয়ে গেলাম অন অন শূন্য অতএব আমরা এখানে বাইনারিতে সাজিয়ে লিখবো এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে লাবিবের বাইনারিতে প্রাপ্ত মান এখন আমরা সাঞ্জিদার বা ইসে মান আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করবো তো দেখো সাঞ্জিদা হচ্ছে টু ডি তো এখন এই টু ডিকে আমরা বাইনারিতে আসবো তাহলে এটা হচ্ছে হেক্সার ইসিমিল হেক্সার ইসিমিল থেকে বাইনারিতে যাওয়ার সূত্র হচ্ছে চার বিট আট চার দুই এক তাহলে ওই নিয়মে ধরে আমরা বের করবো তাহলে দুই দুই বানানোর জন্য কী লাগবে আট লাগবে না চার লাগবে না দুই লাগবে এক লাগবে না এক কম্পিউটার ডিজিটাল সিগনাল মেনে চলে শূন্য দ্বারা অফ অন দ্বারা চালু যেই সংখ্যা প্রয়োজন তার নিচে অন দেবো যা প্রয়োজন না তার নিচে আমরা শূন্য দেবো তাহলে দুয়ের মান পেয়ে গেলাম শূন্য শূন্য ওয়ান শূন্য ডি মানে হচ্ছে তেরো তেরো বানাইতে কী লাগে আট আট চার বারো বারো আর এক তেরো দুই লাগবে না তাহলে পেয়ে গেলাম ওয়ান ওয়ান শূন্য ওয়ান এখন আমরা সাজিয়ে লিখবো অতএব অন মানে সাজিয়ে লেখার সময় সামনে শূন্য কোনো দাম নেই আমরা সামনে শূন্য বাদ দিব অন শূন্য ওয়ান ওয়ান শূন্য ওয়ান আমরা বাইনারি পেয়ে গেলাম এখন এটাও বাইনারি এটাও বাইনারি এখন আমরা ছোটটাকে দুয়ের পরিপ্রক করব তারপরে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করতে পারবো তো প্রশিক্ষার্থী কিন্তু দেখো এখানে দুই চার ছয়টা আছে এখানে দুই চার ছয়টা আছে 
এখানে এটার চাইতে এটা বড় আছে তাহলে বড়টা কিছু করব না এটা হচ্ছে ছোট অর্থাৎ সানজিদার প্রাপ্ত নাম্বার ছোট এটা আমরা গ থেকেও বুঝতে পারছিলাম তো এইটার এখন আমরা দুয়ের পরিপ্রয়োগ করব তো এই পাশে আমি যেহেতু খাতায় জায়গা নাই ধরো বোর্ডে জায়গা নেই আমি এই পাশে করাই দিচ্ছি তো আমরা লিখবো যে সানজিদার প্রাপ্ত নাম্বার দুয়ের পরিপ্রয়োগ করা হলো তো দেখো সানজিদার প্রাপ্ত নাম্বার আছে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি মান এখানে তোমরা লিখবা বাইনারি মান এই বাইনারি মানকে আমরা এখন প্রকৃত মান নেব এখানে ছয়টা আছে তাহলে আমরা সামনে আরও দুইটা শুনে দেবো কারণ আমাদের বিটে যেতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে দেখো যা ছিল তার সামনে শুনে দিচ্ছি তাহলে কি মানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে এটার নাম হচ্ছে প্রকৃত মান প্রকৃত মান এই প্রকৃত মানকে উল্টাইলে আমরা একের পরিপ্রক পাবো অর্থাৎ শোনো থাকলে ওয়ান অন থাকলে শূন্য শোনো থাকলে ওয়ান অন থাকলে শূন্য অন থাকলে শূন্য শোনো থাকলে ওয়ান অন থাকলে শূন্য এটার নাম হচ্ছে একের পরিপ্রক এই একের পরিপ্রকের সাথে এক যোগ করলে দুয়ের পরিপ্রক হয়ে যাবে তাহলে শূন্য আর এক যদি আমরা যোগ করি তা এক আর একের এক শূন্য শূন্য এক শূন্য এক এক এটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক এটা হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক এখন আমরা লিখব যে লাভিব শান্তিতে প্রাপ্ত নম্বর যোগের মাধ্যমে পার্থক্য এখন আমরা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করব অতএব যোগের মাধ্যমে পার্থক্য তাহলে এখানে বলছিলাম যে বড়োটার শুধু বাইনারি আর স্রোটার দুয়ের পরিপূরকের সাথে যোগ দিলে হয়ে যাবে তাই বড়োটা হচ্ছে কার লাবিবের তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখব লাবিব লাবিবের হচ্ছে এই মানটা লিখব ওয়ান 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 জিরো আর সানজিদার হচ্ছে সানজিদার আমরা দুয়ের পরিপ্রকের মানটা লিখবো তাহলে যোগ দিলে আমরা পার্থক্য বের করতে পারবো তো আমরা পিছন থেকে সাজাব ওয়ান ওয়ান শূন্য শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান ওয়ান এখন আমরা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করতে পারবো তো দেখো আমরা এখন বাইরের নিমে যোগ করব শূন্য আর এক যোগ করলে এক এক আর এক দুই দুয়ের শূন্য হাতের এক এক আর এক দুই দুয়ের শূন্য হাতের এক এক আর এক দুয়ের শূন্য হাতের এক হাতের এক তাহলে এক আর এক দুই দুয়ের এক তিন তিনের এক আবার হাতের এক এক আর এক দুই দুয়ের শূন্য আবার হাতের এক এক আর এক দুই দুয়ের শূন্য আবার হাতের এক এক আর এক দুই দুয়ের শূন্য হাতে এক বসে গেল তো দেখো আমাদের যোগ হয়ে গেল এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টা আছে আমরা আট বিট পর্যন্ত গেছিলাম অতএব এখানে ক্যারি বিট গ্রহণযোগ্য নয় তো অতিরিক্ত বিটটাকে আমরা মার্ক করবো মার্ক করে লিখবো ক্যারি বিট গ্রহণযোগ্য নয় তো ক্যারি বিট গ্রহণযোগ্য নয় এটা বাদ দিলে কি দাঁড়ালো এই শূন্যের দাম নেই তাহলে দাঁড়ালো হচ্ছে ওয়ান শূন্য শূন্য ওয়ান তো আমি এখানে বোঝাই যে আমরা এখন পাইলাম হচ্ছে আমি এই পাশটা মুছে তারপর লিখি যে আমরা পার্থক্য পেলাম হচ্ছে ওয়ান শূন্য 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 ওয়ান এখন এইটা আমরা বাইনারিতে পার্থক্য এই এইটুকু করলে তোমাকে চার দিবে তারপর যদি তুমি প্রমাণ করতে চাও তাহলে এটাকে আমরা দশমিকে করবো তাহলে সহজে প্রমাণ করতে পারবো যেমন ওয়ান গুণ দুই যোগ শূন্য গুণ দুই কারণ আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা থেকে দশমিকে যাওয়ার সূত্র কি বেজের উপর পাওয়ার ধরে গুণ তারপর শূন্য গুণ দুই যোগ শূন্য গুণ দুই যোগ ওয়ান গুণ দুই বেজের উপর পাওয়ার শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন ক্যালকুলেশন করবো ওয়ান গুণ যে কোনো দুয়ের উপরে চার মানে কি দুই চারবার গুণ তাহলে কত হবে ষোলো যোগ শূন্য গুণ দুয়ের উপরে তিন মানে আট শূন্য গুণ দুয়ের উপরে দুই মানে চার শূন্য গুণ দুয়ের উপরে এক মানে দুই যোগ ওয়ান গুণ যে কোনো সংখ্যা বা শূন্য থাকলে ফলাফল ওয়ান এখনও গুণ করো ষোলো অক্কে ষোলো যোগ শূন্যদের যা কিছু গুণ করো শূন্য শূন্যদের যা কিছু গুণ করো শূন্য শূন্যদের যা কিছু গুণ করো শূন্য এক অক্কে এক তাহলে ষোলো আর এক কত সাতারো তাহলে এই সাতারো হচ্ছে কি সানজিদা ও লাবিবে লাবিব ও সানজিদার প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য হচ্ছে সাতারো দেখো একটু একটু জিনিস এটা বোঝার চেষ্টা করো আমরা এখন গ করছিলাম তো গতে আমরা পেয়ে গেছিলাম তত বাষট্টি আর সানজিদার পেয়েছিলাম কত সানজিদার পেয়েছিলাম হচ্ছে পাঁচচল্লিশ তো বাষট্টি থেকে পাঁচচল্লিশ বিয়োগ করলে কিন্তু সাতারো হয় তাহলে আমরা কোথাও বিয়োগ করলাম না কিন্তু আবার সেই সাতারো বের করতে বের করতে পারলাম এটাই হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য অর্থাৎ আমরা যে অঙ্কটা করলাম এটা হচ্ছে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য করে বিশ্লেষণ তো এভাবে করলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি চারে চার পাবে মানে প্রসিজনশীলটা আমি করে দিলাম তুমি দশে দশ পেয়ে গেছো আর তো প্রশিক্ষার্থী তুমি দশা করি বুঝতে পারছো এরপর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তো প্রশিক্ষার্থী কিন্তু ভালো থেকো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম